হাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর গণিতের পরিসংখ্যান অধ্যায়টি নিয়ে আমরা দেখব আমরা জানি যে এই অধ্যায়টা গণিতের সবথেকে ভাইটাল একটা অধ্যায় কারণ এইখান থেকে আমাদের পরীক্ষায় দুইটা क्वेश्चन থাকে এবং একটা क्वेश्चन আমাদের অবশ্যই आंसर করতে হয় তুমি যদি এইখান থেকে একটা क्वेश्चन आंसर না করো তোমাকে একটা क्वेश्चन কম आंसर করতে হবে তার মানে এখানে সুযোগ নেই তোমাকে একটা क्वेश्चन आंसर করতে হবে এখন এইখানে কিছু আমাদের থিওরিটিক্যাল পার্ট লিখে রাখছে যেগুলো আমাদের পরীক্ষায় নির্বিতিক আকারে থাকে কখনো হচ্ছে কোন নম্বর क्वेश्चन থাকে আমাদের লাগে কখনো তো এই বিষয়গুলো এটা আমরা দেখব প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে অধ্যায় নামটা কি পরিসংখ্যান এখন পরিসংখ্যান কি তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে পরিসংখ্যান আসলে কি এখন বইয়ের সংখ্যা দেওয়া আছে বা আমরা জানি পরিসংখ্যান হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানে তথ্য এবং বিভিন্ন ধরনের অনুপাতে নিয়ে কথাবার্তা বলা হয় বা গবেষণা করা হয় পরিসংখ্যান হচ্ছে সেই বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত নিয়ে গবেষণা করা হয় এখন আমি যে বললাম তথ্য এবং উপাত্ত তোমরা তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তথ্য কি বুঝতে হবে তথ্য কি এখন আমরা জানি তথ্য হচ্ছে যে কোনো ধরনের ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ঘটতেছে তাই এক ধরনের তথ্য তাই এক ধরনের ইনফরমেশন যেমন আমি যদি বলি আজকের দিনে তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই যে তাপমাত্রার কথাটা বললাম এক ধরনের তথ্য বাংলাদেশের জনসংখ্যা সতেরো কোটি বললাম জনসংখ্যা এটা এক ধরনের তথ্য বললাম আমার উচ্চতা হচ্ছে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি বা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি এটা হচ্ছে এক ধরনের তথ্য তাহলে উপাত্ত কি হবে এই তথ্যগুলাকে যদি তুমি মানাকারে প্রকাশ করো তবে সেটা হবে এক ধরনের উপাত্ত তার মানে আমি এটাকে বলতে পারি তথ্যের গাণিতিক প্রকাশ বা গাণিতিক মান যে কোনো তথ্য যদি গাণিতিক কোনো মান আকারে যদি আমি প্রকাশ করি সেটা হয়ে যাবে উপাত্ত কি টাইপের যদি আমি বলি তাপমাত্রা বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি যদি বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস লিখি তুমি বুঝে ফেলবো এটা হচ্ছে ধরনের তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রা হচ্ছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি বললাম আঠারো কোটি তুমি বুঝবে কি আঠারো কোটি জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যা একটা মান দেওয়া আছে আমি বললাম পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি এই পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি কি ছিল উচ্চতা আমি আগে বলছিলাম শুধুমাত্র উচ্চতা যেখানে কোনো কতটুকু উচ্চতা আমি জানি না কোনো মান জানি না কিন্তু এবার আমি মানটাও জানি এবং এটা একদিন উচ্চতা এটাও আমি জানি তাহলে কি হলো যে উপাত্ত গুলাকে আমি যখন মানাকারে প্রকাশ করব তখন সেটা হয়ে যাবে সরি তথ্যগুলো যখন আমি মানাকারে প্রকাশ করব সেটা হবে এক ধরনের উপাত্ত এখান থেকে আমাদের নৈবৃত্তিক কোশেন থাকে যে উপাত্ত কই ধরনের উপাত্ত কি বা উপাত্ত কি কি উপাত্ত আছে আমরা জানি উপাত্ত হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এটা হচ্ছে বিন্যস্ত পাত্র একটা হচ্ছে অবিন্যস্ত পাত্র বিন্যস্ত কথাটা মানে কি বিন্যস্ত মানে সাধারণ যেটা সিরিয়ালি থাকে সেটা ছোট থেকে বড় হতে হবে বা বড় থেকে ছোট হতে পারে আমরা একটা উদাহরণ দেখি ফোর সিক্স এইট টেন এটাই মান মানে হচ্ছে কি দেখো মানগুলো প্রথমে ছোট তারপরে হচ্ছে আরেকটু বড় আরেকটু বড় মানে একটা ক্রমানে সাজানো হয়েছে ছোট থেকে বড় একটা সাজানো হয়েছে এটাই মনে হতে পারে প্রথমে টেন পরে এইট পরে সিক্স পরে ফোর মোট কথা যদি মানগুলো সাজানো থাকে তবে সেটা বিন্যস্ত পাত্র আর যদি মানগুলো সাজানো না থাকে সেটা হয়ে যাবে বিন্যস্ত পাত্র তবে আমি এখানে দিলাম হচ্ছে টেন ফোর সিক্স এইট এই মানগুলো কোনো সাজানো নাই মানগুলো কি আছে এলোমেলো দেওয়া আছে মানে বড় থেকে ছোটও নাই আবার ছোট থেকে বড় আকার সাজানো নাই এটা হচ্ছে অবিন্যস্ত পাত্র তাহলে কথাটা যে আবার বলি পথ হচ্ছে দু ধরনের বিন্যস্ত অবিন্যস্ত বিন্যস্ত মানে সাজানো থাকবে সিরিয়ালি থাকবে মানগুলা অবিন্যস্ত মানে সিরিয়ালি থাকবে না মানগুলা এলোমেলো থাকবে তারপরে তোমরা যেটা দেখতে পেতেছ যে চলক এখান থেকে আমাদের ক নম্বরের কোশ্চিনে থাকে যে বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্ন চলক কি লিখতে বলে নরবৃত্তি থাকে যে নিচে কোটি বিচ্ছিন্ন চলক নিচে কোটি অবিচ্ছিন্ন চলক নরবৃত্তিক তুমি যদি কোশ্চেনটা ভালো পারতে চাও ভালোভাবে আনসার করতে চাও তবে তোমাকে প্রথমে যেটা বুঝতে হবে যে আসলে বিচ্ছিন্ন চলকটা কি অবিচ্ছিন্ন চলকটা কি কি ধরনের চলক হলে আমি সেটাকে বলবো একটা বিচ্ছিন্ন চলক কি ধরনের চলক হলে আমি বুঝবো সেটাকে অবিচ্ছিন্ন চলক বলা আছে বিচ্ছিন্ন চলক হচ্ছে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় যেটা শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা হবে কোনো বর্ণ সহার চান্স নাই যদি আমি জনসংখ্যা গণনা করি জনসংখ্যা গণনা করলে বর্ণ সহার চান্স নাই আমি যদি বলি একটা ক্লাসে দশজন স্টুডেন্ট আছে বিশজন স্টুডেন্ট আছে তুমি কখনোই বলতে পারবো না এই ক্লাসের স্টুডেন্ট আছে সারা দশজন সারা বিশ জন সাড়ে পনেরো জন মানে তুমি ভগ্নশ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তোমাকে অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা নিতে হবে তোমাকে পূর্ণ সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তো এই টাইপের যে চলক গুলা হবে এই টাইপের যে উপাত্ত গুলা হবে সেটা হবে এক ধরনের বিচ্ছিন্ন চলক এন্ড অবিচ্ছিন্ন বলা আছে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা মানে এটা যদি তুমি পূর্ণ সংখ্যা হয় তা হওয়া যাবে আবার যদি বঙ্গ হয় তা হবে আমি যদি বলি আজকে দিনের তাপমাত্রা তুমি বলতে পারো বিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্যাঁ বলা যাবে যদি বলো তার উচ্চতা পাঁচ দশমিক চার ইঞ্চি মানে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতা মানেই সবসময় পাঁচ ফিট তারপর ছয় ফিট সাত ফিট চার ফিট এইভাবে হয় না মানে পাঁচের পাঁচের
যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কি এবং কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক গুলা কি পরিমাপক বলা হচ্ছে তুমি কি কি মাধ্যমে কি কি মাধ্যমে তুমি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করতে পারবা তো এটাকে তোমাকে সংজ্ঞা দিতে হবে যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কি কেন্দ্রীয় প্রবণতা হচ্ছে আমরা যদি মানগুলোকে সাজাই প্রত্যেকটা মান একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে একটা কেন্দ্রের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার চেষ্টা আছে তাদের প্রবণতা আছে এই যে একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে একটা কেন্দ্রের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার যে একটা ইচ্ছা প্রবণতা সেটিকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কিভাবে তো তুমি মদ্যক সাজাও তুমি কি করবে একটা মদ্যক দ্বারা কি করি আমরা একটা অ্যাভারেস্ট নিয়ে আসি এবং ওই একটা অ্যাভারেস্ট মান দিয়ে আমি একটা ক্লাসে বা অনেকগুলো মানকে আমি ইয়ে করে ফেলি আমি আমার বিচার করি একটা মান দিয়ে যদি বলা হয় মদ্যক মদ্যক কি করা হয় আচ্ছা এই পাঠটা আমরা একটু পরে আসতেছি তা কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপকগুলা কি কি মদ্যক গড় প্রচুরক যেটা আমরা এখানে লিখে রাখছি গড় মদ্যক প্রচুরক এই তিনটার মাধ্যমে হচ্ছে আমি পরিমাপগুলো করতে পারি আচ্ছা গড়টা কি হবে মানে কেন কেন্দ্রীয় প্রবণতা আমি পরিমাপগুলো বলছি আমি গড় কিভাবে করি গড় করি হচ্ছে কি একটা অ্যাভারেজ দিয়ে আমি সবাইকে আমি হচ্ছে বিচার করে থাকি মদ্যক কি করি আমি একটা মাঝের মানটা আমি সবাইকে মানে একটা মদ্যক কি করে একটা নির্দিষ্ট মাঝের মানের দিকে আসে পঞ্জীবিত হয় প্রচুরক কি করে যেখানে সব থেকে বেশি এটার দিকে হচ্ছে নির্দেশ করে থাকে তাহলে তুমি গড় করো মদ্য করো প্রচুর করো সবসময় একটা সেন্ট্রাল পয়েন্ট আসতেছে এই কথা যে কেন্দ্রীয় প্রবণতায় বলা আছে যদি তুমি মানগুলাকে সাজাও এবং মানগুলা যদি একটা সেন্ট্রাল পয়েন্টে বা কেন্দ্রের দিকে পুঞ্জীবিত হওয়া বা জমা হওয়ার যে একটা ইচ্ছা সেটাকে বলা হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রবণতা এবং তার পরিমাপক হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে গড় মধ্য প্রচুর এই হচ্ছে আমাদের থিওরিটিক্যাল কিছু কোয়েশ্চেন এবং এর ছাড়াও আমাদের কোন আবার কিছু কোয়েশ্চেন তুমি দেখে থাকবা যে এটা কোয়েশ্চেন আছে যে গড়ের সূত্রটা লিখো মধ্যকের সূত্রটা লিখো প্রচুরকের সূত্রটা লিখো এখন এইটাই তোমরা যে ভুলটা তোমরা করে থাকো তোমরা গড়ের সূত্র বেশ ভালো করে মুখস্থ করে ফেলছো আগে মধ্যকের সূত্র মুখস্থ করছো প্রচুরকের সূত্র মুখস্ত করছো যেমন আমি যদি বলি মধ্যকের সূত্র কি তুমি বলবা আছে মধ্যক মানে হচ্ছে মানে আমাদের যে মধ্যকের সূত্রটা আছে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি গুণন এইচ বাই এফ এম কিন্তু মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র সূত্রটা দিলেই তুমি দুই মার্ক পাবে না কেন পাবে না কারণ এই সূত্রের সাথে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পদে প্রত্যেকটা এই লেটারে তোমার আইডেন্টি দিতে হবে মানে এন এলটা কি এখানে এনটা কি এফ সি কি এইচ কি এফ এম কি প্রত্যেকটা আইডেন্টি তোমাকে দিতে হবে আর ওকে এর আগে আমাদের কিছু কি বুঝতে হবে আসলে ঘর কি মধ্যে কি প্রচুর কি যেটা অলরেডি আমরা জানি আসলো ঘর মানে হচ্ছে কি অ্যাভারেজ মানে কিভাবে বের করে থাকি যতজনে আমাকে বললো যে একটা ক্লাসে পঁচিশ জন বা পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের নাম্বার ঘর মানে কি এই পঁচিশ জন বা পঞ্চাশ স্টুডেন্ট কত মার্ক পাইছে তাদের যে মুট মার্ক মুট মার্কটা দিয়ে মোট মোট সংখ্যা আমাকে ভাগ করতে হয় তার মানে হচ্ছে মোট মানটাকে মোট সংখ্যা দ্বারা যদি ভাগ করি সেটা হবে গড় আর মধ্যে হচ্ছে যদি মানগুলোকে আমি ক্রমণে সাজাই ক্রমণে সাজানোর পর যে যে মধ্যে হবে মানে হচ্ছে আমি লেখলাম ফোর সিক্স এইট টেন ইলেভেন তুমি যদি হিসাব করো দেখো সিরিয়ালি যদি সাজানো হয়েছে মানগুলাকে সিরিয়ালি সাজাইতে হবে মনে রাখতে হবে মানগুলো যদি এলোমেলো থাকে তোমাকে সিরিয়ালি সাজাই নিতে হবে দেন তোমাকে হিসাব করে দেখতে হবে কোনটা মাঝে আছে আমি যদি হিসাব করি দেখো এটা হচ্ছে মাঝে এক দুই তিন এক দুই তিন এটা হচ্ছে একটা মধ্য এখন অনেক সময় হইতে পারে এটা মাঝে নামা পড়তে পারে আমি দেখলাম সিক্স সেভেন এইট টেন দিলাম টুয়েলভ দিয়ে দিলাম এইবার যদি আমি হিসাব করি টুয়েলভ থার্টিন দিলাম দেখো এইবার এই দিতে সকলে এটা তিন নাম্বার এই দিতে সকলে এটা তিন নাম্বার তাহলে কি করার এখন তো আমার মাঝে পড়ে নাকি মোটাই মধ্য কীভাবে বলবো এখন আমাদের যে দুইটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে এই দুইটাকে যোগ করে দিতে হবে এবং হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের মদ্যক হবে মদ্যক হচ্ছে কি মানগুলাকে ক্রমণে সাজানোর পর যে মানটা মাঝে পড়বে মদ্যক হবে সেটা হচ্ছে মদ্য মানগুলাকে সাজানোর পরে যেটা মধ্যে হচ্ছে আর যদি মধ্যে না পড়ে ওই দুইটাকে যোগ করে দিতে ভাগ করতে করে দিতে হবে সেটা হবে আমাদের মদ্য আর প্রচুরক ট্রাম এটা খুবই সহজ প্রচুরক মান হচ্ছে প্রচুর যে ডেটাটা যে মানটা সব থেকে বেশি বার থাকবে সেটা হবে প্রচুরক আচ্ছা আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি ধরো হচ্ছে ফোর ফোর সিক্স সিক্স এইট এইট আমি বললাম যে বলো এখানে প্রচুরক কত খুব মুশকিল ফোরও দুইবার আছে সিক্সও দুইবার আছে এইটও দুইবার আছে এখন আমি বলেছি প্রচুরক হচ্ছে যেটা সব থেকে বেশি বার থাকবে অন্যদের তুলনায় বেশি বার থাকতে হবে সমানবার থাকলে হবে না তাহলে এখানে কিন্তু প্রচুরক নাই কারণ দেখো ফোরও দুইবার সিক্সও দুইবার এইটও দুইবার সবাই সমান সবার প্রচুর কথা কি হতে হবে অবশ্যই কাউকে কাউকে বেশি বার থাকতে হবে এটা কি প্রচুরক নাই এখান থেকে প্রয়োগমূলক কোশ্চেন থাকে প্রচুরক না থাকা মানে প্রচুরক মান হচ্ছে জিরো তোমাকে কোন আবার কোশ্চেন দেওয়া থাকবে প্রচুরক নেই তারপ
প্রচুরক হবে 4 এবং 6 কেন এইটা হচ্ছে একবার আছে 9 একবার আছে কিন্তু 4 দুইবার আছে 6 ও দুইবার আছে মানে আমরা আগেই বলে নিছি যে মানটা বেশি বার থাকবে প্রচুর বার থাকবে সেটা হচ্ছে প্রচুরক আচ্ছা যদি 6 টাকে মিশে দেই প্রচুর কত হবে 4 আচ্ছা যদি 4 টাকে মিশে দেই প্রচুর কত হবে 0 কেন 0 হবে দেখো এখন কোনো মানই বেশি নাই সব মানগুলা কি আছে সমান সমান তাহলে তোমাকে দেখতে হবে যে মানগুলা কোনো মান বেশি আছে কিনা এবং বেশি যদি থাকে তবে প্রচুরক হবে এবং একাধিক প্রচুরক হইতে পারে এবং যদি কোনো মান বেশি বার না থাকে তাহলে সেটা প্রচুরক নেই এবং মান হবে 0 এটা হচ্ছে আমাদের নবিতিক থাকে কিন্তু আমাদের পরীক্ষার জন্য তোমাকে এই হতে ভালো করার জন্য সবথেকে যে মূল পন্থা সেটা হচ্ছে তোমাকে সূত্রগুলো ভালো করে জানতে হবে যে মধ্যটা কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তোমরা যদি বইটা দেখো দেখবা যে দুই টাইপের क्वेश्चन হয় একটা আছে আমাদের সারণী দেওয়া থাকে আর একটা সারণী নিয়ে করতে হয় এখন তুমি সারণী দেওয়া থাক বা সারণী নিয়ে করো তুমি যে ভাবে করো না কেন তোমাকে মধ্যক নিয়ে করতে গেলে ওই একটা সূত্র তোমাকে अप्लाई করতে হবে বা গ নিয়ে করতে গেলে তোমাকে ওই সূত্রগুলো अप्लाई করতে হবে এখন এখানে গ এর দুই ধরনের গ আছে একটা হচ্ছে গাণিতিক গ আর একটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গ তোমাকে দেখতে হবে যে কোন টাইপের क्वेश्चनটা তোমাকে করা হয়েছে তোমাকে যদি গাণিতিক গড় বলে তুমি যদি সংক্ষিপ্ত গড় নিয়ে आंसर করো তোমার অঙ্কটা হবে না ভুল হবে এবং তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি সংক্ষিপ্ত গড় করো তুমি গাণিতিক গড় করছো হয় না মানে তোমাকে যেটা চাওয়া হবে ওইটা তোমাকে করতে হবে এবং গড়টাকে সাথে আমরা এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এবং গাণিতিক গড় যদি আমি বলে থাকি গাণিতিক গড় হচ্ছে সাম অফ এফ আই এক্স আই ভাগ হচ্ছে টেন এবং সংক্ষিপ্ত গড় হচ্ছে এটাকে আমরা এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করে থাকি যার মানটা হচ্ছে এ প্লাস সাম অফ এফ আই ইউ আই ভাগ হচ্ছে এন গুণন হচ্ছে এস এবং তোমাদের আমি বারবার বলে নিচ্ছি যে প্রত্যেকটা আইডেন্টি তোমাকে ভালো করে বুঝে রাখতে হবে যে এই জিনিসটা কি এখানে এনটা কি এফ আই টা কি ইউ আই টা কি যদি তুমি এটা ভালো করে না জানো তুমি কখনোই এই অধ্যায়ে ভালোভাবে ম্যাথ করতে তুমি পারবে না ওকে তারপর যদি দেখি মধ্যক আমি একটু সূত্রগুলো তোমাদের আগে দেখাচ্ছি যে সূত্রগুলো কি আমাদের যে পরবর্তী যে এই বছরটা হবে পরবর্তী যে আমাদের যে লেকচারটা দিব ওই লেকচারে আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে অঙ্কগুলো তোমাদের কর্ণ করে দিয়ে প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা মধ্যক মানে হচ্ছে এল প্লাস এন বাই টু माइनस एफ सी गुणन एच बफ एम प्रचुरक एल प्लस एफ ओन बफ ओन प्लस एफ टू गुणन एच দেখো এখানে তোমরা যে বলটা সবথেকে বেশি করে থাকো তোমাদের বড় ভাই বড় আপনারা যে বলটা সবথেকে বেশি করছে সেটা হচ্ছে এই সূত্রতে এফ সি এবং এফ এম এই জায়গাটায় সবথেকে বেশি বল হয় আমি সর্বশেষ যে খাতা বোর্ডের টেস্টে খাতাগুলো দেখলাম ওইখানে নাইনটি নাইনটি পার্সেন্ট অলমোস্ট নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট এই জায়গায় বল করছে তারা অনেক সময় এই এখানে দিছে ক্যাপিটাল লেটার এখানে স্মল লেটার দিছে এক ধরনের বল করছে আবার অনেকে কি এখানে এফ সি দিছে এখানে দিছে এফ এম এই জায়গায় খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় ক্যাপিটাল লেটার এবং কোথায় স্মল লেটার এবং কোথায় এফ এবং কোথায় এফ এম তুমি যদি সূত্র ভুল করে ফেলো আর যদি ওইটা সারের চোখে পড়ে তবে কিন্তু অঙ্ক শেষ কারণ তুমি সূত্র দিয়ে ভুল করছো তুমি আর অঙ্ক কি করবো কারণ এফ সি যে কথা বোঝাই এফ এম কিন্তু এক জিনিস না দুইটা আলাদা আলাদা আইডেন্টি আছে এল মানে কি এফ সি কি এস কি এফ এম টি প্রত্যেকটা তোমার বইয়ের সংখ্যায় দেখবা সুন্দরভাবে লেখা আছে মধ্যকে নিম্ন সীমা যেটা আছে মধ্য শ্রেণী নিম্ন সীমা হচ্ছে এল এর মধ্য শ্রেণী কিভাবে বের করতে হয় এবং প্রচুর শ্রেণী নিম্ন সময় কিভাবে বের করতে হয় প্রচুর শ্রেণী কিভাবে বের করতে হয় এটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে যখন আমরা ম্যাথ করাবো তখন আমরা দেখে দেবো যে মধ্যক কিভাবে বের করতে হয় মধ্য শ্রেণী কিভাবে বের করতে হয় মধ্যকে মানগুলো কিভাবে বের করতে হয় তোমাদের কাজ হচ্ছে আগে তোমরা সূত্রগুলো শেষ করে রাখবা এবং সূত্রগুলো প্রত্যেকটা আইডেন্টি তোমরা একটু ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবা এখানে আমি আর কথা বলবো যে ক নম্বরে যে কোশ্চেনগুলো হয় আমি আগে বলেছিলাম যে সূত্রের কথা বলা হয়ে থাকে অনেক সময় বলে যে মধ্যক সূত্রের লিখো এবং সাথে বলা থাকে যে চলকে পরিচয় দাও যদি চলকে পরিচয় কথা বলে তো তোমাকে ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা পরিচয় দিতে হবে এফ ওয়ান কি এল কি এস কি যদি এই কথাটা নাও বলে শুধু যদি বলে চলকের সূত্র চলকের পরিচয় চায়নি কিন্তু বলছে প্রচুর নির্ণয় করার সূত্রে লিখো মধ্যক নির্ণয় করার সূত্রে লিখো তবুও তোমাকে প্রত্যেকটা আইডেন্টি দিতে হবে তোমাকে লিখতে হবে আমরা জানি প্রচুর সমান অমুক দেন আইডেন্টি তমুক যেগুলো যেগুলো হয় এগুলো তোমাকে দিতে হবে আচ্ছা আমরা চেষ্টা করেছি যে এই অধ্যায়ের যে ভাইটাল যে পার্টগুলো এগুলো একটু দেখে দেওয়ার জন্য পরবর্তী যে আমরা লেকচারগুলো নিব ওইখানে হচ্ছে আমরা এই অধ্যায়ের যে ম্যাথগুলো আছে যেগুলো প্রবলেম হয় যেগুলো ম্যাথ বোর্ডে আসে যেগুলো আবার সচল পরীক্ষা আসে এগুলো দেখার চেষ্টা করব তবে তোমরা আশা করি যে আমি যেগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা বুঝতে পারছো যদি বুঝতে না পারো প্রবলেম থাকে প্রবলেমগুলো আমাদের কমেন্ট বক্স আছে ওইখানে তোমরা কমেন্ট করো এবং আমরা পরবর্তী চেষ্টা করবো এগুলোকে সলভ করার জন্য ওকে গুড বাই টেক কেয়ার